Hai, jadi kita udah malam kedua masih dalam rangkaian safari di Afrika. Kita sekarang udah sampai Serengeti National Park. Ini adalah malam kedua kita nginep di tempat namanya Kubu-Kubu. Kita coba lihat kayak gimana, lebih keren atau enggak dari malam pertama. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Pusing sih kayaknya pusing tuh pusing. Jalan banyak jerapah, zebra, wild beast, uh, gajah, singa, dan sekarang 360 derajat mata memandang. Besok pagi gue bakal lihat mereka semua. Uh. Jadi besok kita akan lanjut lagi jalan jam, jam 6 kita akan hunting hewan-hewan yang belum kita temui. Salah satunya adalah cita. Konsepnya liar, berhubungan dengan alam, tapi dengan kemewahan. Sebagai salah satu contohnya, ini dia. Ini di dari di kubu-kubu. Punyanya tangga nyika wilderness camp juga. Coba perhatikan mereka dari balok-balok uh, yang finishingnya tidak perlu terlalu rapi. Yang penting hanya kulitnya aja dikeluarkan, kemudian dipadukan dengan bahan kain tenda. Ya, kenapa tetap harus pakai kayu ini? Karena di daerah terbuka seperti ini angin kadang-kadang kencang, gitu. Sehingga dia tetap harus dikokokkan oleh tiang-tiang kayu seperti di dalam ini juga kayu yang kuat-kuat yang keker dipadukan dengan kain dan juga atap itu dari uh, pelepah pohon palem diambil uh, tulangnya mereka susun supaya pada saat uh, musim panas udaranya tidak terlalu panas dan saya kaget sekali ternyata selama kita di Afrika dari pagi sampai sore sudah dua hari kita melakukan safari udaranya sangat sejuk seperti di puncak nggak ada panas-panasnya jadi Afrika panas untuk di Tanzania ini Uh, membuka kepala saya rasa tidak panas tidak tahu negara-negara yang lain dan ini membuktikan bahwa memang sekarang musim low season jadi uh, tetapi ada 25 orang hari ini membuktikan bahwa memang camp seperti ini banyak dicari karena memang kedekatannya kita dengan alam itu lebih terasa dan jangan salah walaupun tempat begini tadi kita dikasih tahu malam-malam tidak boleh pergi sendirian bahaya bahaya karena kenapa binatang malam banyak yang mencari makan pada malam hari sehingga nanti malam biasanya kita call kalau perlu keluar resepsionis nanti akan dibantu dan yang menjaga kita adalah orang masai mereka siap dengan tombaknya untuk apabila menjaga kita kalau perlu di malam hari Demikian, nanti kita akan jelajah lagi di kamarnya seperti apa. Ini kita baru datang. Dan welcome drinknya sama welcome foodnya oke okay banget. Jambo. Ya, Jambo. Karibu. Uh, karibu. 
Saudara-saudara di sekitar gua ini berdua adalah mereka suku Masai. Mereka suku yang sangat tangguh di Afrika dan mereka akan selalu menemani ketika ada tamu yang menginap di hotel. Mereka tunggu di depan kamarnya dari mau tidur sampai bangun tidur. Mereka memang sangat tangguh berkawan dengan singa Masai. Oh, aku nama Tata. Hello, welcome home. Jadi, saya kasih lihat dulu. Ini dia glamping yang dimaksud. Gua bayangkan. Ini semua. Ini semua pakai zipper bisa dibuka. Ya. Pakai resmet ini bahan untuk dibuka. Kenapa dia tidak menggunakan elemen kayu segala macam atau kaca segala macam? Kaca itu membersihkannya susah. dan udara masuknya juga terbatas. Kalau ini pakai mesh net begini supaya uh, udara luar tuh lebih masuk karena di sini tidak pakai AC. Jadi lebih mudah masuk dan ada resleting dan mesh seperti ini supaya binatang yang kecil-kecil sekali juga tidak gampang masuk. Dan kalau kita lihat namanya glamping bahan itu cuman rata-rata tuh cuman kain aja di sini. Ya kalau ini tambahan buat aksesoris nggak apa-apa buat penutupnya. Tetapi lihat kayunya, kayunya itu tidak perlu dipernis sampai rapi, nggak perlu natural. Kayunya dibuat natural aja, gitu. Kemudian ini kalau di sini nih kayak semacam lidi ya. Uh, ini dibuat kalau di Indonesia kan ada jerami, ada alang-alang, tumbuhan apapun tetap diperlukan kalau musim panas. Dan lihat lagi. furnitur yang dipakai kayunya begini aja termasuk lantainya gitu kayu keras tidak perlu terlalu rapi supaya nuansa kedekatan kita dengan alamnya tuh tetap dapat artinya kayu itu dibuat senatural mungkin yuk kita lihat lagi ini aksesorisnya lihat kayak kayu ini ya bangunan ya begitu tetapi ini it's it's okay karena Ketika orang mengatakan mau glamping, kedekatan alam, dia sudah tidak memperhatikan lagi hal-hal seperti ini, hal detail seperti ini sudah nggak penting. Yang penting mana alamnya, mana kesejukannya, mana konsepnya. Dan uh, kita lihat sendiri di dapur, eh, di uh, WC toilet di atasnya buat lubang udaranya tetap pakai kain masnet di temboknya juga tidak di Tidak usah dicat terlalu ini model kamprot dihaluskan dan lihat lagi wastafelnya wastafelnya itu dari kayu atas ini kayunya kayu jenis kayak pinus biasa dan juga ini batang-batang kayu nih penutupnya nih kayak begini ya kan tidak terpikirkan kan di kita kan. Sebenarnya ya kayak begini aja. Ini yang orang cari tuh sekarang di Indonesia tuh seperti begini. Udah nggak perlu lagi terlalu mewah. Ini juga kaca pakai kayu. Kita lihat showernya. Ini baru saya buka nih. Kayak apa showernya? Berdekat dengan alam. Paling enak mandikan uh, di kayak di tengah sungai misalnya di li, apa? Uh, di tengah kolam tiada batas alam nah ini dia kamar mandinya nah kan kita lihat kan gokil nggak ada atap nggak ada atapnya semuanya ini dia top yang selalu saya bilang ketika kita nuansanya mandinya serasa kita mandi di alam gitu loh terbuka kalau hujan lagi mandi ya nggak apa-apa nanti uh, handuknya ditaruh di dekat pintu tuh ada tempat gantung handuk jadi mandi begitu hujan ya nggak apa-apa kena mandi kena hujan habis itu nanti pinggir sedikit udah baru handukan gitu nah ini ditaruh begini-begini biasa buat orang tua Karena orang tua biasa sambil duduk atau orang menikmati sambil gosok 
kakinya segala macam jadi beberapa orang bikin glamping sebenarnya bangku bangku tempat duduk ini harus tetap dibikin karena banyak justru yang mau glamping melakukan itu orang orang tua yang usia pensiun nah, apa sih yang bisa kita lihat nah itu kalau kita lihat dari luar dari sini kamar mandi yang di sebelah sana pun di luar titik pandangnya itu kita tidak bisa melihat kepalanya event kepalanya pun tidak akan ter terlihat hanya showernya aja ya. itu sudut pandang pun harus tetap dilihat tetapi sudut pandang mata tetap harus dapat tinggi orang rata-rata 160 lah ya saya 165 gitu jadi orang mandi bisa sambil ngeliat jika sedikit nggak apa-apa lihat pemandangan gitu waduh itu indahnya itu yang membedakan glamping dengan hotel lain dan membuat orang selalu datang dan datang lagi karena namanya alam manusia pada dasarnya bersama alam itu tidak ada batasnya dan uh, akan menghiling menghiling itu akan memulihkan badan kita iman kita pikiran kita kembali jernih makanya di Indonesia saya harapkan banyak orang yang membangun tanahnya yang kosong di tempat yang indah tetapi tidak terakses dibikin kayak begini keren banget ya, tidak perlu dibikinin jalan raya nggak perlu dibikinin jalan bagus ke dalam nggak apa-apa jalan tanah masuk ke dalam segala macam tapi begitu masuk pemandangannya ces gitu cakep apalagi udaranya dingin ada budayanya ada ininya dan banyak sekali tempat Indonesia seperti itu oke terima kasih sekian sampai jumpa kembali